मैथेमा शुकुर सैनल पक्ष के सबा के शुभे आशा करी सबा भलो आसुस्थान आमंत्रण जाना तथ्य और जो जोजुक प्रजुक्ति विषय आलोचना ये आलोचना शुदुम्र एकश और द्वश श्रेणी शिक्षार्थी उद्देश्य तब जरा सचेतन अभिभावक जरा परिवार सिनियर सदस्य परिवार अन्न जूनियर सदस्य पढ़ाशनार बेपारे सहयोगित करते चान तक आलोचन अंश ग्रहण करार्ज बनीत अनुरोध करते आज के आलोचनार विषय बस्तु हम बुलियन उपाद्य हमें एम्बर पर्व नहीं आलोचना करब जरा एख प्रथम पर्व देखें नहीं तक के प्रथम पर्व देखार जो अनुरोध कर हल दुई नम्बर पर्व कैकटा प्रमाण नहीं आलोचना करब जेमन एखे तीन टाइम प्रमाण एगुल प्रमाण करब एखे तीनोंटाई क्योंकि बुलियन मौलिक उपाद्य जमन ए प्लस वन इक्ल टू वन एट एक बुलियन मौलिक उपाद्य ए प्लस ए इक्ल टू एट एक बुलियन मौलिक उपाद्य ए डट ए इक्ल टू एट एक बुलियन मौलिक उपाद्य तीनटे जिन आलोचना शुरू करब शुरूते ही प्रथम उपाद्य देखी प्रथम लाइन टाइम जो एक व्याख्या करी जमन एखे मेजेंटा कलर जो लेखाटा आता हे बुलियन मौलिक उपाद्य रेफारेंस सूत्र हिसाब से यूज कर देखिए एक बाम पास ए आन पास ए डट वन आखने जी स्ट्राक्चारे सिसटेम सूत्रता से ठीक ये सिसटेमटा लाइन टाते यूज कर प्लस वन इक्ल टू डान पास ए प्लस वन डट वन अर्थात ये सूत्र जो स्ट्राक्चारे जो फर्मेट आई फर्मेट लिखल तर पर लाइन जो एक एनालसिस करी पर लाइन टाइम की ए प्लस वन छो ए प्लस वन ठीक है डट वन परिवर्तन लिखी ए प्लस ए बार एन एट क्यों लिखल एट बुलियन मौलिक उपाध्यार एक बार सरसर एक रेफारेंस एट एक बारे सरसर सूत्र बला जो पे एटे यूज कर लाइन टाइम एक देखे नहीं पर लाइन पर लाइन ए रकम एखे जेटा यूज कर विभाजन उपाध्य विभाजन उपाध्य यूज कर लगे जो एनालसिस करी जमन एखे आ प्लस वन ए प्लस ए बार ये विभाजन उपाध्य बाम पास एक देखी बर परिवर्ते जो ए एवं सी एर परिवर्ते जो ए बार बस दी बाम पास डान पास ए प्लस वन इंटू ए बार अर्थात बी सर परिवर्ते वियर परिवर्त वन और सी एर परिवर्ते बार एखे बाम पास डान पास समन्वय देखा जा लाइन थे ठीक ये लाइन टाइम चले आसे मूल कथा तेल देखल यार परवर्ती लाइन जो देखी एखान ए सिलो तर ए आसलो एखे प्लस प्लस आन डट ए बार एर परिवर्तन शुद्ध ए बार लिखी एट क्यों लिखी तरह रेफारेंस क्योंकि एखे आट बुलियन मौलिक उपाद अनुसार लिखी और पर लाइन जो एक एनालसिस करी ए प्लस ए बार इक्ल टू एखे लिखी वन क्यों लिखल से रेफारेंस हिसाब से लेखा आता क्यों बुलियन मौलिक उपाद्य तो आल्टिमेटली प्रमाण हो गए ए प्लस वन इक्ल टू वन एखे जो लक्षणीय बेपार ये मेजेंटा कलर जो लेखागुल्लो आगो क्योंकि तो सरसर सूत्र और ये सरसर सूत्र रेफारेंस प्रत्येक लाइन साथ ना थे तेखार मान कमे जाए आदर्शगत दिक्कत लेखाटा एक मान दिक्कत पिछले जाए ये मूल कथा जो ये बुलियन एल जब प्रमाण करब प्रत्येक लाइने क्योंकि रेफारेंस यूज करते हैं जो एक लाइन थे एक लाइने जावर क्षेत्र लाइन थे एक लाइन तैरि करार क्षेत्र में बुलियन उपाध्यर को उपाध्यटा यूज कर लार रेफारेंस टाइम सरसर थकते हैं तो हमें यहाँ प्रमाण हो गए द्वित प्रमाण जो जा द्वित प्रमाण एखे लेखा आ जो लाइन से बुलियन उपाध्यार एक बारे मौलिक उपाध्यार एक रेफारेंस लेखा ए इक्ल टू ए डट वन एट जो लेखा ठीक ये लाइन टाइम फर्म थे फर्मेट फलो कर लाइन टाइम लेखा जेम ए प्लस ए इक्ल टू ए प्लस ए डट वन एखे एर परिवर्तन जो ए प्लस ए चिंता करी क्योंकि ये लाइन टाइम तैरि हो जाए अटोमेटिक तर पर लाइन जो एक एनालसिस करी पर लाइन टाइम कि ए प्लस ए एखे क्योंकि ए प्लस ए आ डट वन परिवर्तन हमें लिखी ए प्लस ए बार ये क्योंकि तो बुलियन मौलिक उपाध्यार एक बारे सरसर सूत्र सूतरा यह व्याख्या करार प्रयोजन नहीं पर लाइन टाइम जो एक देखी पर लाइन टाइम 
বুলিয়ান মৌলিক বিভাজন উপপাদ্য যেটাকে বলি আমরা বিভাজন উপপাদ্যের একেবারে ফর্মেট যেভাবে আছে এখানে বাম পাশে এ প্লাস বি এ প্লাস সি এটা যদি এই ওই বাম পাশটা যদি আমি এই লাইনের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদের এই লাইনটা ডান পাশের এই সিস্টেম ফলো করে এই লাইনটা তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে আছে এ প্লাস এ এখানে আমার এই বির পরিবর্তে যদি আমি এ চিন্তা করি তাহলে এটা মিলে যাবে এ প্লাস সি সি এর পরিবর্তে যদি আমি এবার চিন্তা করি তাহলে এটা আমার এই এই পুরো লাইনটা কিন্তু বাম পাশটা এটার সাথে মিলে যাবে তার ফলে আমাদের যেটা আসবে এ প্লাস এ ডট এবার যেটা আমরা এখানে লিখছি তার মানে মৌলিক বিভাজন উপপাদ্য বুলিয়ান বিভাজন উপপাদ্যকে আমরা এখানে রেফারেন্স হিসাবে দেখাতে হবে অবশ্যই তার পরের লাইনটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে এ ছিল এখানে এ আছে প্লাস প্লাস আছে এ ডট এবার এটার পরিবর্তে আমি জিরো লিখছি কেন লিখছি সেটা এখানে রেফারেন্স আছে এটা বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্য রেফারেন্স সরাসরি সূত্র বলা যায় এই জন্য এটা লিখলাম এর পরের লাইনে যেটা আসলো এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু এ এটাও কিন্তু বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্য এটা আমি সরাসরি লিখে ফেললাম সূত্র রেফারেন্সে লিখে ফেললাম তাহলে আলটিমেটলি আমার প্রমাণ হলো এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ এখানেও কিন্তু আমি একই কথা বলতে চাই যে এখানে আমাকে যেটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনে বুলিয়ান উপপাদ্যের অবশ্যই অবশ্যই প্রমাণ রেফারেন্স থাকতে হবে যদি রেফারেন্স ছাড়া কোনো লাইন থাকে তাহলে এটা স্ট্যান্ডার্ড কমে যাবে অথবা লেখার মান ক্ষুণ্ণ হবে তারপরে আমরা আরেকটা প্রমাণ দেখি এখানে এই লাইনটা কেবল লেখা হয়েছে একই কথা এখানে বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্যের একটা রেফারেন্স ইউজ করছি আমি এ ইকুয়াল টু এ প্লাস জিরো এটার যে ফর্মে লেখা আছে ঠিক এটাও এই ফর্মে লেখা আছে এই এর পরিবর্তে যদি আমি এ ডট এ চিন্তা করি তাহলে এ ডট এ হবে এখানে একটা এখানে এ ডট এ হবে জাস্ট এই ফর্মটা যেভাবে আছে এই ফর্ম এইভাবেই আমরা লিখলাম তার পরের লাইনটা আমি যদি চিন্তা করি এ ডট এ এ ডট এ আছে প্লাস প্লাস আছে জিরোর পরিবর্তে আমি লিখলাম এ ডট এ বার কেন লিখলাম এটা সরাসরি বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্য এই জন্য এটা লিখে লিখে ফেললাম এর পরের লাইনটা আমরা কি হবে পরের লাইনটা আমি লিখছি যেটা সেটা হচ্ছে এখানে বিভাজন উপপাদ্য ইউজ করছি বুলিয়ান বিভাজন উপপাদ্যটা ইউজ করছি যেমন এখানে বাম পাশে এ বি প্লাস সি সি আছে এই বাম পাশটার সাথে যদি আমি এই লাইনটা তুলনা করি তাহলে অটোমেটিক ডান পাশটা এইরকম হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মূল কথা অর্থাৎ বিয়ের পরিবর্তে এ সি এর পরিবর্তে এবার যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এটার বাম পাশ এবং ডান পাশ বাম পাশ এটার সাথে এবং ডান পাশ এটার সাথে মিলে যাবে যার ফলে আমরা বিভাজন উপপাদ্যটা প্রয়োগ করে দেখে প্রয়োগ করলাম এইভাবে বলতে পারি অথবা এখানে আমরা নাইন টেনের কনসেপ্ট বা ইউজ করলে যদি বলি যে এখানে এই দুইটা থেকে কমন যায় কি কমন যায় হচ্ছে এ সে অনুসারে আমরা লিখলাম এটা নাইন টেনের কনসেপ্টটাও আমরা এখানে ইউজ করতে পারি এর পরের লাইনটা যেটা হবে জাস্ট এখানে এ ছিল এ আছে এ প্লাস এ এবারে পরিবর্তে ওয়ান লিখছি এখন কেন লিখছি সেটা বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্য রেফারেন্স অনুসারে আমরা এটা লিখলাম এর পরবর্তী লাইনটা কি হবে পরবর্তী লাইনটা এ ডট ওয়ান এ হবে এখানে কেন হবে সেটা আমরা সরাসরি ডেট ওয়ান ইকুয়াল টু এ লিখলাম এটা বুলিয়ান মৌলিক উপপাদ্য রেফারেন্স এখানেও কিন্তু আমরা এ ডট এ ইকুয়াল টু এ প্রমাণিত হয়ে গেল তার মানে প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু আমার বুলিয়ান উপপাদ্য রেফারেন্স অবশ্যই অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তা না হলে এটা অবশ্যই আমাদের একটু বিতর্ক তৈরি করতে পারে লেখা এক এক দশজনের লেখা এক এক রকম হইতে পারে এই জন্য অবশ্যই বুলিয়ান উপপাদ্য রেফারেন্স অবশ্যই অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তো যাই হোক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে আমার এই চ্যানেলের সময় দিয়েছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের আগামী দিনগুলো ভালো এবং সুন্দর হোক আপনাদের আনন্দ দিনগুলো স্বপ্নময় হয়ে উঠুক এই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম আর আমার এই চ্যানেল ম্যাথেমা শুকুর এই চ্যানেলের প্রতি আপনাদের অকণ্ঠ সমর্থন আশা করতেছি আপনারা অবশ্যই আমাকে এই চ্যানেল প্রমোট করার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ